வெல்கம் டு நம்ம வீட்டு சமையல் இன்னும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க ரெட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட வீடியோஸை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேவையான பொருட்கள் கரணக்கிழங்கு நல்லா நீட் நீட்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி முருங்காய் மாங்காய் மாங்காய் உங்களுக்கு வேணாம்னா புளி புளி தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க வாழைக்காய் தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க அப்போ தான் கருக்காமல் இருக்கும் பீன்ஸு கேரட் கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காவும் தண்ணியிலே ஊற போட்டுருங்க அப்போ கருக்காது உங்கள் வீட்டில் இன்னும் நிறைய காய்கறி இருந்தாலும் சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளரிக்காய் சேர்த்துக்கிட்டா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அரை முடி தேங்காய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் அஞ்சு பச்சை மிளகாய் நீங்கள் இன்னும் காய் அதிகமாக போடுறதா இருந்தால் இன்னும் கூட பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லா மைய அரைச்சிக்கோங்க அரை கப்பு தயிர் தேவையான அளவு உப்பு தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கருவேப்பில்லை கொத்தமல்லி குக்கர் வச்சுக்கோங்க குக்கர் நல்லா சூடாகட்டும் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த எல்லா காயும் ஒவ்வொன்றா சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல பீன்ஸ் கேரட் சேர்த்துட்டேன் அப்புறம் கருணைக்கிழங்கு முருங்காய் மாங்காய் கத்திரிக்காய் இப்போ லாஸ்ட்டாக வாழைக்காய் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் தேங்காய் எண்ணெய் எல்லா காயிலும் இறங்கி நல்ல மனமாக இருக்கும் நிறைய குழந்தைங்க காய்கறிலாம் சாப்பிட மாட்டாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கும்போது எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அரை டேபிள் ஸ்பூல் மஞ்சள் தூள் உங்களுக்கு வெள்ளையாக வேணும்னா மஞ்சள் தூள் போடாதீங்க உப்பு தேவையான அளவு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் கிளறி விடுங்க இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ் ஏன்னா இதில் எல்லா விதமான காய்கறி போட்டும் நீங்கள் செய்யலாம் ஈஸியான ரெசிபி அரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அதிகமாக தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா காய் குறைஞ்சிடும் இப்போது குக்கரை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஒரே ஒரு விசில் வரட்டும் அதுவே போதும் விசில் வந்த உடனே இறக்கிடுங்க ப்ரெஷர் வைக்காதீங்க மிக்சி ஜாரில் தேங்காய் சீரகம் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த பதத்தில் இருக்கணும் இப்போ ஒரு விசில் வந்துருச்சு நான் திறந்து பார்க்குறேன் நீங்கள் ப்ரெஷர்லேயே இருக்கட்டும்னு விட்டுறாதீங்க ஒரு விசில் வந்த உடனே திறந்துருங்க இப்போ பாருங்கள் காய்கறி நல்லா தெரியுது இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் நீங்கள் ப்ரெஷர்லேயோ இல்லை தண்ணியோ கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சுன்னா ரொம்ப வெந்துடும் இப்போ இது கரெக்டான ஸ்டேஜில் இருக்குது இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காய் இதை எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த ரெசிபியில் முக்கியமான பாட்டே நீங்கள் காய்கறியை எப்படி வேக வைக்கிறீங்கன்றது தான் அதனால் காய்கறி வேக வைக்கும்போது கொஞ்சம் கவனமாக வேக வைங்க ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிக்காதுங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ரெண்டு கொதி வந்தோடனே இறக்கிடுங்க இப்போ நம்ம தாளிக்கிறது எப்படின்னு பார்த்துடலாம் தேங்காய் எண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் கடுகு போட்டுக்கலாம் உளுத்தம் பருப்பும் நான் அதிலே சேர்த்து போட்டிருக்கேன் கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை எடுத்து அதில் போட்டுருங்க அவ்வளோதான் சுவையான அவ்வியல் ரெடி ஆகிடுச்சு லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடுங்க 
சுவையான அவியல் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள்